ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓള വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫാർമസി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇ സി ഫാർമസിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ടൂയിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യൂസിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്കായി ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ടു പാർട്ട് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എ നോണക്കസ് വെഹക്കൽ യൂസ് ഇൻ ഇൻജെക്ഷൻ സീസ് ഓപ്ഷൻ എ അരാക്കിസ് ഓയിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലിസറിൻ ഓപ്ഷൻ സി ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ ഇൻജെക്ഷൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നോണക്കസ് വെഹക്കളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അരാക്കിസ് ഓയിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇൻജെക്ഷൻസിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് വെഹക്കളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അക്കസ് വെഹക്കളും ഒന്ന് നോണക്കസ് വെഹക്കളും അക്കസ് വെഹക്കളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഫോർ ഇൻജെക്ഷൻ ആണ് വാട്ടർ ഫോർ ഇൻജെക്ഷൻസ് ഇൻജെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെറൈൽ വാട്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം വോളറ്റൈൽ ആൻഡ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ആൾസോ ഫ്രം പൈറോജൻസ് വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ളതും നോൺ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റൽസിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും പൈറോജൻസിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫോർ ഇൻജെക്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ നോൺ പൈറോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാക്ടീരിയൽ മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പൈറോജൻസ് ഓക്കെ ഇനി നോണക്കസ് വെഹക്കളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽസും ആൽക്കഹോൾസും ആണ് ആൽക്കഹോൾ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് നമ്മളത് പറയാനത് ആൽക്കഹോൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ആ ഇൻജെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻജെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ആ സൈറ്റിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് ഓയിൽസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ഓയിൽസിനകത്ത് അരാക്കിസ് ഓയിൽ കോട്ടൺ സീഡ് ഓയിൽ സീസം ഓയിൽ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽമണ്ട് ഓയിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കമെൻറ്റ് വാട്ടറിൽ ഇൻസോളബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓയിലിൽ സോളബിളും ആയിരിക്കും ആ കണ്ടീഷനിലാണ് നോണക്കസ് വെഹക്കൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അരാക്കിസ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻജെക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡൈമർ കാപ്രോൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിസോർബൈറ്റീസ് എ സിനോണിം ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ട്വീൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പാൻസ് ഓപ്ഷൻ സി സോഡിയം ലൊറൈൽ സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബോവാക്സ് പോളിസോർബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ സിനോണിം ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വീൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ട്വീൻസിൻ്റെ സിനോണിം ആണ് പോളിസോർബൈറ്റ് ഇനി കാർബോവാക്സസ് ആണെങ്കിലോ പോളി എത്രയിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ പോളിമറിൻ്റെ സിനോണിം ആണ് കാർബോവാക്സസ് പോളി എത്രയിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ പോളിമറിൻ്റെ സിനോണിം ആണ് കാർബോവാക്സസ് സോർബിറ്റൻ എസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻസിൻ്റെ സിനോണിം ആണ് സോർബിറ്റൻ എസ്റ്റേഴ്സ് സ്പാൻസ് സോഡിയം ഡോഡസൈൽ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ലൊറൈൽ സൾഫേറ്റിൻ്റെ സോഡിയം ഡോഡസൈൽ സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ലൊറൈൽ സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാനോലിൻ ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം വൂൾ ഫാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ലാനോലിൻ ഓപ്ഷൻ എ കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ടെയ്ൻസ് ലെസ് വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ഹാസ് ബീൻ ഫർദർ പ്യൂരിഫൈഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ലനോലിനും വൂൾ ഫാറ്റും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലനോലിനകത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ വാട്ടർ ലനോലിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ലനോലിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും വൂൾ ഫാറ്റും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടറുമാണ് ഓക്കെ ലനോലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രസ് വൂൾ ഫാറ്റാണ് ലനോലിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഹൈഡ്രസ് വൂൾ ഫാറ്റ് ഈ ലനോലിനും വൂൾ ഫാറ്റും എല്ലാം എന്താണ് ഓയിൽമെൻ ബേസസ് ആണ് നമുക്ക് ഓയിൽമെൻ ബേസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒലിയോജീനസ് ബേസ് ഒലിയോജീനസ് ബേസ് ഉണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ ബേസസ് ഉണ്ട് എമൽഷൻ ബേസസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ മിസിബിൾ ബേസസ് അഥവാ വാട്ടർ സോളബിൾ ബേസസ് ഒലിയോജീന സ്പേസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആയിട്ടുള്ള പെട്രോ ലാക്റ്റം അഥവാ സോഫ്റ്റ് പാരഫിൻ ഹാറ്റ് പാരഫിൻ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ ഒലിയോജീന സ്പേസസ് സോഫ്റ്റ് പാരഫിൻ ഹാറ്റ് പാരഫിൻ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ബേസസ് ആണെങ്കിൽ
പാർട്ട് ടൂല് നമ്മൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാൽക്ക് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അറോമാറ്റിക് വാട്ടർ അസ് ഓപ്ഷൻ എ സസ്പെൻഡിങ് ഏജൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി മെഡിക്കമൻ ഓപ്ഷൻ സി സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഏജൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അരോമാറ്റിക് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഏജൻറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അരോമാറ്റിക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അരോമാറ്റിക് വാട്ടേഴ്സ് ആർ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വോളറ്റൈൽ ഓയിൽസ് ആൻഡ് വോളറ്റൈൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടറിനകത്തുള്ള വോളറ്റൈൽ ഓയിൽസിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ വോളറ്റൈൽ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയോ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് അരോമാറ്റിക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അരോമാറ്റിക് വാട്ടർ മിക്സ്ചേഴ്സിൽ ഒരു ബഹുക്കളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പാലറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചേഴ്സിനകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് മിക്സിങ് എ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വിൽ കോസ് ഓഫ് ദ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹീമോലൈസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബേസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ സി ക്രനുലേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കീലേറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ആ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ക്രനുലേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോണിക് പ്രഷർ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബ്ലാ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയെക്കാട്ടി കൂടുതലുള്ളതാണ് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രിങ്കേജ് സംഭവിക്കും എന്താ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ചുരുങ്ങുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കുറവുള്ളത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഹീമോലൈസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പി എച്ച് ഓഫ് എ ബഫർ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻ എ പി എച്ച് പാർട്ടീഷൻ തിയറി ഓപ്ഷൻ ബി നോയേഴ്സ് വിറ്റ്നി ലോ ഓപ്ഷൻ സി ഹൻഡാസൺ ഹാസൽ ബച്ച് ഇക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദേ ബോ നമ്മൾ ബഫർ സിസ്റ്റത്തിന് പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്കേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഹെൻഡാസൺ ഹാസൽ ബച്ച് ഇക്കേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹെൻഡാസൺ ഹാസൽ ബച്ച് ഇക്കേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പി എച്ച് പാർട്ടീഷൻ തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ തിയറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ ട്രക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് മോണിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ആർ പ്രൈമറിലി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് എക്രോസ് ദ ബയോ മെമ്പ്രൈൻ ബൈ പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് മോണിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലുള്ള ട്രക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് ബയോ മെമ്പ്രൈനിൽ കൂടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന തിയറിയാണ് പി എച്ച് പാർട്ടീഷൻ തിയറി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോയേഴ്സ് വിറ്റ്നിയിലോ ആണെങ്കിലോ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷനെ പറ്റി ടാബ്ലറ്റ്സ് അകത്തുള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ റേറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്ന തിയറിയാണ് നോയേഴ്സ് വിറ്റ്നിയിലോ പി എച്ച് പാർട്ടീഷൻ തിയറി ആണെങ്കിലോ ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലുള്ള മോൾക്കുള വെയിറ്റുള്ള ട്രക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് അത് ബയോ മെമ്പറിനെ കൂടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് പി എച്ച് പാർട്ടീഷൻ തിയറി നോയേഴ്സ് വിറ്റ്നിയിലോ ആണെങ്കിലോ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് ടാബ്ലറ്റിനകത്തുള്ള ഡ്രഗ് ഡിസൊല്യൂഷൻ്റെ റേറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് നോയേഴ്സ് വിറ്റ്നിയിലോ നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിങ്ങർ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ആൻ അക്വർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഓപ്ഷൻ എ ഡെക്സ്ട്രോസ് ആൻഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രെക്ടോസ് ആൻഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഡെക്സ്ട്രോസ് ആൻഡ് സോഡിയം ബൈക്കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റിങ്ങർ സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡും കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡും ആണ് റിങ്ങർ സൊല്യൂഷനകത്തുള്ളത് റിങ്ങർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രൈൻ റിപ്ലനിഷർ ആയിട്ടും ഒരു മെറ്റാലിക് ആസിഡോസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിങ്ങർ സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഹൈപ്പോടെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ റിങ്ങർ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫ്
phenacetin, benzoic acid, phenobarbiton, prepared chalk, etc. Next question number 10. Latin term cataplasma means Option A, a catchet. Option B, a poultice. Option C, a powder. And Option D, a cream. Cataplasma, Latin term cataplasma meaning and then show you another. Option B, a poultice and a correct answer. Any poultice and then no Poultices are soft, viscous, wet masses of solid substances applied to the skin for their fermentation action in order to provide relief from pain or reduce inflammation or to act as a counter irritant. Poultice and soft, at all, or viscous, wet masses of solid substance. Aana. Solid substance in the very viscous, wet mass. And we apply the skin in apply chain in the end. Fermentation action. Fermentation action is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. Fermentation action is not to produce pain and in relief. It is not a good thing. Inflammation is not a good thing. Inflammation is not a good thing. It is not a good thing. Counter irritant is not a good thing. We use the poultice. Okay, we will talk about this class. We will talk about this class. All of us are going to upload the class. That is why we are going to learn the class. Pharmacy exams are going to prepare for your friends to share this channel. If you are interested in the comments, please like, share, subscribe to our channel. If you are interested in the bell icon, please click on the bell icon. If you are interested in the notification, please click on the bell icon. Thank you friends. Thank you for watching our channel, EC Pharmacy.